Universidad de Salud Mundo, Abrilina, le soy la Cristotelo con sus noticias locales más destacadas del día. Empezamos con una noticia de crimen en donde un hombre de Sweetwater se encuentra en la cárcel después de ser acusado de poseer y subir a la red un video de una niña desnuda en el baño en el Snapchat. El hombre Dylan Hancock fue arrestado el miércoles y encarcelado en el condado Taylor por la irritación del condado Nolan. Documentos de la corte dicen que el 23 de mayo los policías en Ablin recibieron una pista del Centro Nacional de Niños Desaparecidos Explotados. Cuando fue entrevistado por los detectivos, él admitió a subir pornografía de menores varias veces. Él todavía no tenía su apariencia en corte, entonces todavía no tiene una fianza. Y después un video en la plataforma TikTok que reveló algo sorprendente. Las personas están preguntando, ¿qué es eso debajo de una casa en el norte de Ablin? Este video, grabado por un hombre, parte de un equipo de demolición en Ablin, reveló lo que parece ser una red de túneles debajo de una casa antigua en la ciudad clave. Mientras que una área subterránea aparece ser un simple pozo, las paredes de ladrillo extienden más hondo en la área subterránea. Y aunque esa área se encontraba llena de tierra y otra basura natural, otros miembros del equipo tienen sus propias teorías. Algunos diciendo que estos túneles extienden y crucen la carretera hacia las otras casas en el vecindario. De acuerdo a un vecino, todas las casas en el vecindario están conectadas por medio de esos túneles. Estábamos trabajando y mirando ese pozo y notamos que el pozo tenía una abertura bien grande abajo y me parece ser un cuarto o algo así, no sé, dice Michael. Acuerda la presidenta de la Liga de Preservación de la Ciudad, esos túneles sirvieron como un cisterna porque no había el sistema de agua antes del 1915 cuando se construyó ese vecindario. Y el centro de Ablin le dice adiós a un edificio con mucha historia en la ciudad clave. La previa casa del periódico El Ablin Reporter News será tumbada. El edificio fue dañado durante un incendio hace unos cuatro años cuando una falla en el sistema eléctrico causó una chispa y empezó un incendio en el techo en noviembre de 2018. La mayoría de ese edificio sostuvo daños del humo ondulando y el agua a la presión que se usó para apagar el incendio. Los oficiales de la ciudad de Ablin entraron a un reconocimiento con una organización sin fines de lucro por el nombre Corporación de Mejores de Ablin para tumbar ese edificio localizado en el sinónimo de la carretera Cypress. 409 dos mil dólares se pagará a esa corporación de mejora para el trabajo de tumbar el edificio. Esa propiedad será convertido en un proyecto que según oficiales daría un beneficio económico directo a la ciudad. Bueno familia, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden seguirnos en el servicio completo de lunes a viernes y que pasen muy buenas tardes.